Dinsdag 20 januari 1942. Locatie, de luxueuze villa van het gastenverblijf van de Sicherheidsdienst aan de Wanzee in Berlijn. Onderwerp van gesprek, Hitlers wens, de moord op alle Joden in Europa. In het diepste geheim kwamen onder leiding van Reinhard Heydrich 14 hoge naties bijeen om de uitvoering van een volkenmoord te bespreken. De meest macabere conferentie uit de geschiedenis. Heydrichs ondergeschikte Eichmann stelde de lijst samen van alle landen in Europa met de aantallen Joden die vermoord moesten worden. In totaal 11 miljoen. Hier op de Wannsee-conferentie spraken nu de prominent des damaligen Reiches. Es befahlen die Päpste, ich hatte zu gehorchen. Und daran dachte ich in all den kommenden Jahren. In het Oorlogsherinneringszentrum Yad Vashem in Jeruzalem wordt in de Vallei van de Vernietigde Gemeenschappen de omvang zichtbaar van de Volkenmoord op de Joden door de Duitsers gepleegd tussen 1939 en 1945. 11 miljoen waren ter dood veroordeeld. Meer dan 6 miljoen keer werd het vonnis ten uitvoer gebracht. Internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Hitler ist einzigartig, jedenfalls einzigartig geworden, indem er als erster verkündet und dann auch durchgesetzt hat, den Versuch, alle Juden, wo immer man sie finden konnte, nicht nur die Deutschen, nicht nur die Männer, sondern auch die Ausländischen, auch die Frauen und Kinder, möglichst restlos zu töten. Und er spricht sehr viel dafür, dass Hitler diesen Wunsch, Plan soll man vielleicht nicht sagen, diesen Wunsch, diese Idee, sehr früh gehabt hat und es spricht sehr viel dafür, dass er der Einzige war oder dass er, so will ich einmal sagen, der Radikalste war. Das heißt nicht, dass es nicht viele Leute gab, die auch antisemitische Gefühle hatten, aber in dieser Radikalität ist Hitler singulär. Ja, was bin ich endlich? Ich bin nicht deutsches Volk als dein Sprecher! He became an anti-Semite, probably as he himself says, in Vienna, during the period when he was a uh, uh, wandering, uh, unemployed uh, person with no home. He, it, it's a hatred that he developed uh, as he went along. It was a solution to the problems that he was facing. You see, he, he saw um, a German-Austrian society which was uh, being conquered by non-Germans, which, uh, in which there were these social democrats who were uh, threatening to take over uh, the government. Who was responsible for all that? 
And then he found literature, because he read a lot. Uh, literature that he uh, was aiming at, a specific form of literature, which uh, convinced him that he had the key, the key to open the secret of history. The Jews were responsible for all the ills of the world. But once he got to that idea, he never let loose of it. That was the central idea of his ideology. The central idea of his ideology was that there was a racial division of society, and <coughs> uh, the victory of the good race was being prevented by the Jews. So the Jews were a central element in his ideology, not a side issue, not an instrument in order to gain power, but the very core of his ideology. Es handelt sich hier nicht um meine Person, aber ich gehöre nicht auch zu jenen Leuten, die jemals die Fahne streichen. Als je moet het schrijven door de uh, radio, uh, dan kon je niet begrijpen dat daar een heel volk achteraan liep. Zo ver stond je daar vanaf. En uh, men uh, dacht dus hier ook dat een man die uh, op een die manier volksmenner was, dat die in de praktijk uh, direct te val zou lopen. Uh, men heeft hem dus niet alleen onderschat, maar ook verkeerd ingeschat hoe hij was. Het is namelijk, hij had een, een demonische uitwerking op de mensen. Duitsland zal ondergaan. En Duitsland kan u nog één antwoord geven. Duitsland wil leven. En Duitsland wil het zien. I was six years old, uh, six years old in 1933 when Hitler came into power. Uh, I just started to go to school. Ironically, I went to the Theodor Herzl School uh, of uh, Adolf Hitler Square in Berlin. And uh, I remember the boycott of Jewish shops that happened right away, and the Nazis who stood outside and uh, hurled abuse against Jews and prevented people from entering the shops. And I very vividly remember the yellow benches in the public parks, which were reserved only for Jews, where Jews had to sit. Uh, I wasn't so terribly frustrated by that because uh, we, as Zionists, we youngsters sat there and sang Hebrew songs. But of course, the, uh, the, the, the offense and the abuse and the indignity was something which is very difficult to imagine how we, people managed to tolerate it. Tussen 1933 en 1945 werden door Hitler en Nazi-Duitsland alle denkbare vormen van kwaadaardig antisemitisme toegepast. Meestal gebaseerd op eeuwenoude methoden. Boycott, uitsluiting, boekverbrandingen, verdrijving en moord. I think antisemitism is based on the fact that the Jews are different. The Jews are radically different, not because they want to be different, they want to be just, as, just like anyone else, but their civilization, the oldest civilization, continuous civilization, civilization that we know, older than the Chinese, older than the Indian, my granddaughter, who is nine years old, can read texts that were written 3,000 years ago without a dictionary. So in that, that kind of civilization, which produced other civilizations, or at least in part produced other civilizations, is a, a, a culture which was different from the cultures of the surrounding ancient world. That is the basis for the host nations wondering, what are these Jews all about? Why do they behave differently? Why do they behave? Why do they believe differently? Why do they have different customs and habits? 